സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പുസ്തകം എഴുതിയ ഈ രീതിയിൽ രീതിയോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ബിബിയോഗ്രഫി ബിബി ബിബിയോഗ്രഫി വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ആദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കാദ്യം ഭയമാണ് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും മാത്രം ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉള്ളൊരു പുസ്തകം നമ്മളിത് വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളൊരു പദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുസ്തകം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫാക്ടറി ആണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത്രമാത്രം ഒരു പേജിൽ പത്ത് കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധാരാളം സാമൂഹ്യ പ്രയോഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ എന്താ സമരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകളുടെ തലത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നിയതമായ ഒരു സംഘടനാ രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ പണ്ടാരോ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളൊരു പദം ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്നുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ഈ പുസ്തകം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയമുണ്ട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൺ ലൈൻ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണു ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എത്രമാത്രം വിമർശനപരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അതേസമയത്ത് വേണു മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ധാരാളം പേർ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പല മഹാന്മാരും വേണുവിനെ വള വളയമില്ലാതെ ചാടുന്ന ആളുകളാണ് ആളാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും സ്വയം വേണു പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ മാർക്സിസ്റ്റാണെന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറേ പേർ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം വ്യാജ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണു തികച്ചും സത്യസന്ധമായ ഒരു നിലപാടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ അനന്തവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അണ്ഠഘടാഹത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് യാദർശികമായി വന്ന കോസ്മിക് രശ് യാദർശികമായി സംഭവിച്ച ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമി അതിൽ വളരെ യാദർശികമായി സംഭവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ജീവൻ്റെ സ്ഫുരണം അതിൽ വളരെ യാദർശികമായി സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവികളുടെ വികാസവും അതിൽ അവസാനം മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തി വെക്കുന്നതും അതിൽ യാദർശികമായി സംഭവിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം ജനിതക മാറ്റം അതിലൂടെ യാദർശികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഭാഷ ഇതിലൂടെ യാദർശികമായി വികസിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം ജനാധിപത്യം അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമമായ വികാസം അതിൻ്റെ അനുസ്യൂതമായ ഒരു വികാസ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക പക്ഷേ പുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായിട്ടും അതിനൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ജനാധിപത്യം എന്നൊരു ഒരു പറയുന്ന ഒരു സുദീർഘമായ പ്രക്രിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വേണുവിനകത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പിശകൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നോക്കും വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദമുണ്ട് ചരക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തില്ല മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യവും മറ്റും മാത്രമേ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്
നമ്മൾ ചരക്കിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്വാനത്തിലേക്ക് പോകും ചരക്കിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് ഈ അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്സിസത്തെ നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധ്വാനത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ആധുനിക സയൻസ് പാലിയന്തോളജിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല ധാരാളം സയൻസിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ ധാരാളം ആളുകളുടെയും പഴയ ആളുകളുടെയും പുതിയ പഠനങ്ങൾ ടൂൾ മേക്കിക്കും ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അവർ അസന്നിഗ്ധമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം പഠനങ്ങൾ ഇപ്പം ടൂൾ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നാലുകാലിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും കയ്യട സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതിലൂടെ സ്വയം വികസിച്ചു വരുന്നൊരു പ്രക്രിയ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ കാണാതെ അതിൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പങ്കിനെ അവിടെയാണ് എങ്കിൽസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാർച്ചസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അതേസമയത്ത് വേണുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ ഒരു കാലമാണ് ആ കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഭാഷ ഉരുത്തിരിയുന്നതെന്നും ടൂൾ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ കൂട്ടിയതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സർക്കാരുമുഖമായിട്ട് മനുഷ്യനെ മാറ്റി തീർത്തുന്നതും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഇവല്യൂഷൻ്റെ പ്രക്രിയ മുഴുവൻ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് കേവലമായ ഗ്രാജുവലിസത്തിൽ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലീപ്പിലൂടെ കുതിച്ച ചാട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിണാമം പുതിയ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഷയുടെ വികാസം മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തം വികാസത്തിൽ ഒരു കുതിച്ച ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണാതെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ എല്ലാം മാറ്റിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേണു ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അതേസമയത്ത് വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ വേണു ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിയമത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അളവുപരമായ മാറ്റം ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ നിയമത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അത് വിശദമായി പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും പിന്നീടും അദ്ദേഹം അതേ വരി ആവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഈ അളവുപരമായ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഗുണപരമായ മാറ്റം അല്ലാതാവുന്നതെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല ആകെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജീനുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കോസ്മിക് റേസ് അടക്കമുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് അടക്കമുള്ള ചില രശ്മികൾ പതിക്കുകയും അതുവഴി ജനിതകമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് ജീനുകളുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ മ്യൂട്ടേഷനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം രശ്മികളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ് ചെറിയ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ജീവിയെ മാറ്റി മറിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ജനിതക മാറ്റം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ജീനുകളിൽ എന്താണുള്ളത് ജീനുകളിൽ പ്രോട്ടോണും പ്രോട്ടീനും അമിനോ ആസിഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇതൊക്കെ തന്നെയും കാർബൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ചെയിനുകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ റേസ് പരി പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക മാറ്റം അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണാതെ അത് അദ്ദേഹം ബാക്കി നിയമങ്ങളൊന്നും തൊടുന്നില്ല കാരണം യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഒന്നും അദ്ദേഹം തൊടുന്നില്ല കാരണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സിമ്പിളി നിഷേധിച്ചു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറേ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടും ശാസ്ത്രീയമായി ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം ഇത് ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്ര കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് വേണു പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഈ കാലിഡോസ്കോപ്പിലൊക്കെ വർണ്ണാഭമായി കാണുന്ന പോലെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാനേ സാധ്യമല്ല കിട്ടുന്ന ചില തെളിവുകൾ ചില അപൂർവമായ ആർട്ടിഫാക്ട്സും ചില പ്രാകൃതമായ ചില തെളിവുകളല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേണു വിവരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു കെട്ടുകഥ തന്നെയാ
അതിൻ്റെ അതിനെ പൂർവ്വനിശ്ചിതമായി കാണുകയും കണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മൊത്തം സമൂഹത്തെയും ചരിത്രത്തെയും പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ നിർവഹിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല മാർച്ചിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ ഹെഗലിനെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൽ തന്നെ മാർച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനാധിപത്യം ഇറ്റ്സ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം മാർച്ച് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മാർച്ച് ലോകത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ഡെമോക്രാറ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് തന്നെയുമല്ല മാർച്ച് നിർണയവാദിയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നു മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും മാർച്ച് ഒരു നിർണയവാദിയല്ല മാർച്ച് പറഞ്ഞ വർഗ സമരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവപരമായ പുനർസൃഷ്ടിയിലേക്ക് നയിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പോരാടുന്നവരെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇതെല്ലാം അനന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോകുമെന്ന് മാർച്ചെങ്ങും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർച്ചിൽ നിരന്തരം തിരുത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ അർണോൾഡ് രൂപയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ സത്യം ഇവിടെ വന്ന് നമസ്കരിക്കൂ എല്ലാത്തിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാർച്ച് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല മാർച്ച് നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായ വിമർശനമാണ് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമീപന രീതിക്ക് പകരം വേണുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണു ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ചമയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മാർച്ച് സ്വന്തം മുമ്പിലുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർണോൾഡ് വാഗ്നറിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചരക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉപയോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഉപയോഗ മൂല്യമുണ്ട് അത് വിനിമയം ചെയ്യാപ്പോഴും പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചരക്കിനെ പോലും കാണുന്നത് വേണു അതേസമയം മുന്നേ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച ഒരു 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 അനന്തമായ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒ അടക്കമുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം ഈ പറയുന്ന വേണു പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് ജനാധിപത്യം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് കാരണം ഇത് നിരന്തരം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് പോരായ്മകളുണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അടിപിടിയുണ്ട് ഭരണകൂടം മർദ്ദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് അതൊക്കെ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മാർച്ച് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ലോകത്ത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഇത്രയും വികസിച്ചെങ്കിൽ സമ്പത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വളരെ വളരെ വിപുലമായി ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോകത്തിലെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പത്ത് ഇന്ന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേരിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതേപോലെ അതേസമയം ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും പ്രിക്കാരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രൊളട്ടേറിയറ്റും അല്ല അതിനേക്കാൾ ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ധ്രുവീകരണം സമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നടക്കുകയും ഇപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ ദരിദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു കൂടുതൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഭീതിക്കപ്പെടുമെന്നും അതുവഴി വളരെ വിശാലമായ ജനാധിപത്യ ഒരു വ്യവസ്ഥ ജനാധിപത്യ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കാരണം ചരക്കുൽപാദനത്തിൻ്റെ ഒരു നിർണായകമായ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്വാനവും മെറ്റീരിയലും ഇത് രണ്ടും ചരക്കുൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചതിൽ ചരക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നിർണായകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരമാവധി കൊള്ളയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിട്ടാവുന്ന ഏരിയകളിലെല്ലാം മൂലധനം കടന്നു
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തുകൊണ്ട് വേണുവിനെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വേണുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വകാര്യ സ്വത്തും വിപണിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക യുക്തി ഉണ്ട് ഈ യുക്തി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മൂലധനത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് അത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോളത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് അത് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ യുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെ ഭരണകൂടം ഒക്കെ തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഈ മൂലധന യുക്തിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണാതെ വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വേണു കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർച്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ യഥാർ ഇത് ഈ അനിവാര്യതയും യാദർശികതയും തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രമവും ക്രമരാഹിത്യവും തമ്മിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കാണാം അദ്ദേഹം ചാൻസിന് വളരെയധികം ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഏങ്കൽസ് ചാൻ ചാൻസും നെസസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹെഗലിനെ കോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അനിവാര്യത യാദർശികതയിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഹെഗലിനെ കോട്ട് ചെയ്തു ഏങ്കൽസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹം മാർച്ചിൻ്റെ ഈ രീതിശാസ്ത്രമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ വിഭജിക്കുകയും ഇതിനെ ഭാഗം ഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അതായത് ഡയലക്ടിക്കൽ ലോജിക്കിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഏതൊന്നും ഒരു പ്രതിഭാസമായാലും ഒരു വസ്തുവായാലും അതിൻ്റെ സത്തയിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള സത്തയിലാണ് വൈരുദ്ധ്യം പ്രതിഭാസത്തിലല്ല അപ്പോൾ സത്തയിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെ വേണു വിഭജിക്കുകയും ഈ വിഭജിച്ച സത്തയുടെ ഒന്നും അതിൻ്റെ വിപരീതം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ് വേണമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിവാര്യതയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണും യാദർശികതയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണും ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തിലും ഇത് രണ്ടും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ആ രീതി വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ഒരു വിചി വിചിന്തന രീതി മാർക്സിസത്തിൽ നിന്നും മാർച്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റിവിസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയാണ് ഇത്തരം ഒരു പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് സമീപനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഭജനവും ഒക്കെ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെത്തി നിൽക്കും എൻ ഞാൻ കാണുന്നത് വേണു പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അനന്തമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയും സമൂഹവും എല്ലാം അനന്തമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ജനാധിപത്യം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നിഷ്ക്രിയരായ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ആന്തരികമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഭൗതികവാദമുണ്ട് മാർച്ചിനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് മെറ്റാഫിസിക്സ് ഉണ്ട് അതിഭൗതികവാദമുണ്ട് പോസിറ്റിവിസമുണ്ട് യുക്തിവാദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കും വഴങ്ങാത്തതായ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അഴുകുഴമ്പനിസമാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുമ്പേ ആരോ പറഞ്ഞു വേണു എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തി വേണു സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയാണിതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചിന്തന രീതിയുടെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെന്നുപെട്ട ഒരു പടുകുഴിയാണിത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വ്യവസ്ഥയെ അതേപോലെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 